Sziasztok! Kb. három évvel ezelőtt raktam fel ide a Youtube csatornámra azt a videót, amiben bemutatom azt a gyakorlatot, amivel tizenvalahány évvel ezelőtt kigyógyítottam magam egy olyan gerincsérvből, amit miután diagnosztizáltak nálam, azonnal akartak műteni. Hát nem engedtem. Na most ez a gyakorlat mindössze egy perces, viszont maga a videó az 17 perces, de csak azért, mert részletesen elmagyarázom benne a gyakorlat, a torna hatásmechanizmusát, na hatásmechanizmusát, néha milyen nehéz kimondani a szavakat. Ez a 8-as számú videó, ha keresnétek, de megtaláljátok a linkjét itt a leírásban is. Később egyébként el is neveztem Rulek tornának. A mai napig is ezzel tartom a formámat, <gül> formámat. Ezzel őrzöm a gerincem egészségét, és akár egy 120 kilós embert is a vállamra kapok, ha kell. Pedig annak idején, mikor még szenvedtem a derekammal, még 5 kilót is alig tudtam megemelni, csak nyögvenyelve, mert úgy fájt a hátam. A dokik meg azt mondták, hogy ez csak egyre rosszabb lesz, ha nem műtettem meg, meg ilyesmi. Hát a példa az nem ezt mutatja. Ha most ezt a gyakorlatot azért a mai napig is ilyen heti két-három alkalommal elvégzem, és tényleg csak egy perces. Sokaknál még a reggeli húgyozás is tovább tart, úgyhogy ha valaki nekem erre azt mondja, hogy nincs rá ideje, azt tényleg csak sajnálni tudom. Most pedig azt a gyakorlatot fogom bemutatni, és egy rövid magyarázatot adni a hatásmechanizmusáról, na azért csak ki tudtam mondani, amit akkor alkalmaztam, amikor a sérvem miatt, ahogy az előbb mondtam, 5 kilót is csak kinkeservesen tudtam megemelni, mert azt hittem, hogy már rosszállok. Nagyon hatásosan, de ami a legfontosabb, nagyon kíméletesen tudjuk ezzel a gyakorlattal erősíteni a gerincmenti izomzatot. Ezzel segítve a csigolyák stabilizálását és a gerinc anatómiai görbületeinek a megtartását. Heti egy-két alkalommal, prevenciós jelleggel bárkinek érdemes elvégeznie. És mivel eléggé becsapósak tudnak lenni a tünetek, úgy értem, simán átsugárzik a gerincfájdalom a csípőbe, és ez fordítva is igaz, sőt, még lokalizálódni is képes úgy a fájdalom, hogy megtévesszen minket, ezért a csípőtornámból is érdemes belevinni egy keveset. Na, ennek is itt lesz a linkje leírásban a komplet csípőtornámnak, amit én szoktam alkalmazni, és már felraktam egyszer így ilyen oktatási célzattal ide a csatornára. Akkor most jöjjön a gyakorlat, hogy néz ki. Először egy kis bemozgatás, amit nem fogok végigcsinálni, mert túl hosszú lenne a videó. Tehát csípőkörzés egyik irányba hatott, másik irányba hat, majd lábkörzés kifele hat, befele hat. Másik lábbal is. Hopp, az egyensúly, majdnem megvolt. Ja, ahogy ez megvan, utána jött a féloldalas gugolás, 10, 10, 10, 10, tehát mindkét irányba 10, tehát oldalanként 20, 10 es váltásokban. Nem vegyünk ilyen kényelmesen széles terpeszik, megtámaszkodunk az egyik combunkon, és mert egyik oldalra 10, másik oldalra 10. És ugye ez még egyszer. Ahogy ezzel meg vagyunk, egy kicsit megnyújtjuk a hátizmokat és a farizmokat törzsdöntéssel. A törzsdöntést úgy végezzük, hogy párhuzamos lábfejekkel. Ez azért nagyon fontos, mert ha így vannak a lábfejek, sőt, ha még egy kicsit kijebb is van a sarok, mint a lábujjakhoz képest, az még jobb. Hát ez azért jó, mert ilyenkor, a, ilyenkor rendesen feszítjük ki a gömbcsuklókat, tehát a gömb, a a combfejet az izületi vápából, az acetabulumból. Ilyenkor nyúlik a csípőizület, az izületitok, a szalagok, a zinak, javul az izületitok net termelő hatásfoka, sokkal lazább lesz a csípőizület, és jó eséllyel minimalizálhatjuk a későbbi kokszartózis és ne adj Isten endoprotézisnek, a be, endoprotézis beültetésének az esélyét. Tehát akkor ilyen minimum párhuzamos lábfejekkel, de a kijávon a sarok, az se baj, Végzünk néhány törzsdöntést. Egy kicsit megnyújtsuk a derekunkat, meg a hátunkat. Jó. Na most eddig nem fontos, mert ez igazából a csípőről szól. Ha csináljátok, csináljátok, ha van kedvetek hozzá, ha nem, nem, nem probléma. Viszont ami most következik, az már kötelező jelleggel kell, hogy működjön, mert az már teljes mértékben a gerincmenti izomzatot fogja támogatni. Kétrészes gyakorlatról van szó. 
legalábbis nálam, ez csupán két rész. Ez egy, tehát az első része a síelőgugolás, második pedig a, a törzsdöntés. Ebből csinálunk, alkalmanként, tehát ez a kettő, ez egy kör, alkalmanként három kört végzünk el, és hetente két-három alkalommal az már bőven elég prevenciós jelleggel. Tehát úgy néz ki, hogy síelő gugolás. Ugye párhuzamos lábfaják, egyrészt azért, amit az előbb elmondtam, a másik rész pedig, tehát képzeljük azt, hogy egy sí, hogy síléceken állunk, lemegyünk ilyen nagyjából visszintes combhelyzetig, mintha éppen lesiklást végeznénk valahonnan. Tehát lemegyünk, mintha fognánk elől a kezünkben a síbotokat, és rugózunk ilyen 10-20 centiket ebből a nagyjából visszintes combhelyzetből. Ebből csinálunk 50-et, na most ha valakinek nem megy, akkor annyit csinál, amennyit tud, előbb-utóbb menni fog az 50 is. Ugyanez érvényes a törzsdöntésre is. Tehát így rugózunk. Ilyen 10-20 centit, mintha éppen műlesiklást végeznénk, vagy valami ilyesmit. Ja, és nagyon fontos, hogy itt visszafeszített hát és deréktájizmokkal dolgozzunk, mert ha ilyen tehát magyarul mondva pucsítósággal mutatom oldalról. Tehát valahogy így. Ez azért olyan fontos, mert hogyha ilyen laza deréktáji vagy hátizmokkal csinálnánk, valahogy így bepuposítva, meg mit tudom én, mint valami sündisztó, akkor sokkal többet ártanánk vele, mint használnánk. De most nem merülök bele, mert akkor tényleg hosszú lesz a videó. Na most ahogy ez megvan, járt a törzs döntés, ugyanígy párhuzamos lábfejekkel, Amiatt, amit az előbb elmondtam, az se baj, a kicsit kíján van a sarok, mint a lábúja, mert akkor még jobban tudjuk feszíteni a csípőizületet is. És mehet a törzsdöntés. Hát ilyen 10-30 centis rugózással. Ezeket az áll alá, vagy előre, mindegy, csak való elő, elő legyen, hogy még nagyobb súly hasson a hátizmokra. Ugye az egykorú emelő elvén. Mutatom ezt is oldalról. És akkor ebből is csinálunk ugye ötvenet. A végén pedig lenyújtunk. Akkor már lehet puposítani. Tehát még egyszer. Alkalmanként 50 síelő gugolás. 50 törzsdöntés, ami egy kör, és így három kört. Hetente két-három alkalommal bőven elég. És akkor ez ennyi. Ennek a tornának az a jelentősége, hogy meg sem közelíti a konditermekben alkalmazott radikális kivitelezést, ehelyett inkább csak arra készíteti a gerincmenti izomzatot, hogy megtartson minket a pillanatnyi testhelyzetünkben. Mégis nagyon hatásosan, ugyanakkor kíméletesen erősítve a rugózás által kiváltott dinamikus impulzusnak köszönhetően, és akár száz évesen is simán elvégezhető. És ahogy az előbb mondtam, ugye 50-50, ez háromszor alkalmanként és heti két-három alkalommal. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!